Hello, my dear students. Welcome back to our engineering drawing class. In the last class, we discussed about projections and sheet layouts. Today, we will go the principle of multi-view projections. Okay? Projection, multi-view projection, nam kai na classil kandu. Aar kengilum, yend kengilum samshe mandegal chodi kena. Nain online mandha the clear jia. Engineer mar pindha derna yetto popular idea system of projection ana multi-view projection. This is an orthographic projection. One three-dimensional object in the shape, size, and two-dimensional plane is a multi-view projection. Multi-view projection is a plane that is a plane that is a plane that is a is used to represent the true shape and size of three-dimensional object on a two-dimensional plane. The three views may be required to describe an object completely. The three views are drawn on the three mutually perpendicular picture plane called plane of projection. The first one is vertical plane VP. The second one is horizontal plane HP. The third one is perpendicular to the first and second planes and it is called profile plane PP. The three views are drawn on three mutually perpendicular picture planes are called principal plane of projection. Namaka principal plane of projection Pishnamai Pelsudika. This is the moon plane. Horizontal plane HP, vertical plane VP, profile plane PP. This is the principal plane. This is HP. This is the view on the top view. This is plan. VP. This is the view on the front view. This is elevation. This is profile plane. This is the view on the end view. This is side view. Mutually perpendicular to the moon planes. This is the extent of the quadrant. This is the vertical plane of VP, and the horizontal plane of HP. This is the intersecting line XY. This intersecting line is the plane of the quadrant. This is the same thing. First, second, third, and fourth quadrants. This is the anti-clockwise direction. This is the plane of the third degree. This is axillary profile plane. This is Now we consider the object in the first quadrant. Looking at the front side, the image is formed in the VP and is known as front view or elevation. Then we look at the top, the image formed on the HP is known as top view or plan. As the object in the first quadrant, the projection obtained is called first angle projection. Similarly, the object is situated in the third quadrant. The projection is known as third angle projection. In the first angle projection, the object lies above the HP and in front of VP. The projection is like a mirror image. The third angle projection object lies below the HP and behind the VP. The plane of projection is assumed as transparent. In the first angle projection, third angle projection Tamil compare Jay Noka. Four quadrant is first quadrant ilum, third quadrant ilum, same object which point in the view perisho the cap. That is the first quadrant. The first angle system, the third angle system, and the first point is the first point. That is the first angle system. The first angle system is the observer, object, plane, and the observer, object, and the object is the front line. The point is the projector, VP, and the image is the object. The object is the pin file. The plane is the this is the imagination. This is the third angle system. This is plane, object, and the observer. Observer is object. The object is the point. The projector is the The image is the image. The object is the image. The plane is the view. The transparent plane is the view. The view same ana. And I'll wait the asam plane the positional matra manana. Add to the first angle system. 
സൈഡ് വ്യൂ നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണാം അതുപോലെ തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കാം ഇവിടെയും തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിലും തേർഡ് ആംഗിളിലും വ്യൂ സെയിം ആണ് പ്ലെയിനുകളുടെ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കാം ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂവും പോലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ പരിശോധിക്കാം അതും തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂവും പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലെ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെയും തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെയും വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിലും വ്യൂ സെയിം ആണ് വ്യൂസ് രൂപപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തെയും നിവർത്തി ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനാക്കി നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻ്റർസെറ്റ് ലൈൻ അഥവാ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തിയാൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് ലൈൻ അഥവാ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തിയാൽ തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ വശങ്ങളിലുമായി സൈഡ് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ താഴെയുമായിരിക്കും തേർഡ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെയും തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സിമ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രമാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും തേർഡ് ആംഗിളിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുമാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ പഠിക്കാം അതിനായി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ പ്ലെയിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂവും അതാത് പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം റെഫറൻസ് ലൈനിലൂടെ മുറിച്ച് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ നിവർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വി പിയിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും വി പിക്ക് താഴെ എച്ച് പിയിൽ ടോപ്പ് വ്യൂവും വി പി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി വ്യൂസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിപ്പത്തിൽ തുല്യ അളവിൽ വി പിയും എച്ച് പിയും പി പിയും വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വി പിയിൽ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക തുടർന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിൽ പ്രൊജക്ടർ ലൈൻസ് താഴേക്ക് വരച്ച് റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിൽ എച്ച് പിയിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വി പിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളുടെയും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക തുടർന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്നും നേരെ നാൽപ്പത്തി ഡിഗ്രി കോണിൽ വരച്ച ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ വരച്ച് അവിടെ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിൽ മുകളിലുള്ള പി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പി പിയിലേക്ക് പ്രൊജക്ടർ ലൈൻ വരച്ച് റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ സൈഡ് വ്യൂവും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വരച്ചതുപോലെ ഓരോ പ്ലെയിനുകളും പ്രത്യേകം ചതുരത്തിൽ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല പകരം ഇതുപോലെ റെഫറൻസ് ലൈൻ എക്സ് വൈ വരച്ച് അതിന് മുകളിലും താഴെയുമായി ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും വരച്ച് തുടർന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായി എക്സ് വൺ വൈ വൺ ലൈൻ വരച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ സൈഡിലായി മുൻപ് വിവരിച്ചതുപോലെ സൈഡ് വ്യൂവും വരച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്ര
ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആവും അതിനായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി അതിലെ ഡയമെൻഷൻ പ്രകാരം അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് എല്ലാവരും എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ